शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्यानोपात श्रीस्कांदुराणर्गत कार्तिकपुराण रध्याय सोमवार व्रत महिम जनक महाराजा कर्तिकस महिम विनवारी मनोवाक्काय कर्म ना मोक्ष कल कर्तिकस सोमवार व्रतम आचरवा परमशिव अग्रहा पात्र शिव साहित्या पुदता कर्तिकस स्ना धान जपाद अश्वेधादि याग फलता प्रसाद व्रता आर विधम का चयवचुन अभी उपवास वोट भोजन रात्रि मतमे भोजन चयुट तुम अड़क इतर पेटिंद तुट स्ना दानम इवटम शक्ति उूर्ति उपवास शिव को अभिषेक चेसी तुसी तीर्थमात्रको मरना अदान चेसी तरवा भोजन चेयवचुन अंदेत उपवास चेयल उपवास उड़म अन्नी विधमला मेलू उपवास चेयलेने वालू उदय मे स्ना जपम देवताराधन मोदल वाट यधाविधि चेसी मध्यान भोजन चेसी रात्रि मत भोजन चेयकूद पाल पंलूचुन विधम का चेदा ऐकभुक्त अटार मूडो पद्धति वेकूने स्ना जपम अभिषेक पितृदेवताराधन चू पगल उपवास उराण पटम तो गड़ी रात्रि नक्षत्रा चूस तरवा भोजन चेयवल ई विधम का चस्ते दाने नक्तम अटार नागव पद्धति पगल उपवास उवरनी अड़क सायंत्र दाने तीन वाल सोमवार व्रतम चलती दी आयाचित व्रतम अंदर ऐदव पद्धति मंत्रयुक्त स्ना जपम मोदल वाट चेयवचुन आरो पद्धति कर्तिक सोमवार दानम चस्ते व्रतम चले अवल दान वाल पापम तोगी अंदव नव्वल दान चला माँ यह आर पद्धत ये आचरपोना कुंभीपाक नरक प्राप्ति अनाथ स्त्री व्रतम चेयट वाल विष्णु साहिध्या पुदार कर्तिकस पगल उपवास उगवत आराधन कल गड़ी रात्रि नक्षत्रा चूसी पिदप भोजन चेयवल ई विधम का ईद सोमवार शिव साहिध्यम पुदार ई ईद सोमवार चार कनक नमक चमक सहित रुद्राभिषेक चू उ यह सदर्भ में कच्चेता विन कथ में विंटे सकल पापाल पोताई पूर्व काशी राज्य ब्राह्मणुड़ेवा अत की निष्ठुरा अने पेर गल कुमारे कल आम चला सौदर्यवंत अंदा की तगन विधम सद्गुना ले पय सिग्ग वे कुल धर्मल ने गय्यलग तैयार इंद्रियल अदपेक व्यभिचारी आईन तलदुक चटपेर तेजिंद आम तलदू नयाना भयाना मंच मार्ग लीसकरावाल प्रयत्नी चवरक सहित लेक इंटी पंपार यवन मद कू मिन्नक सचिस्ट चवरक सौराष्ट्र देश सौराष्ट्र देश में वेदा वेदांगा चम निष्ठल तो मंच सद्गुणाल तोनू विराजलत मित्रशर्म अने पंडित उड़ेवा अत मन वेवंटी अत की दुरद निष्ठुर चूडम जी आम अंदचंद मुग्धुड़पोया आम गुणगणा गमन मनसिची पेलचेक परनय पद पद पट अनेट को अत की गुर्त रे कल वाल कुलासा गल कड़पार भर्त मंचतना दयात्र हृदया निष्ठुर गमन लेकिन पुटक तो वुद्धि पुड़कल तोने तन व्यभिचार बुद्धि ने वदलपे आम प्रवर्तन अतमा भरी कुड़कू चपार तन भार्य मीद ममक मित्रशर्म एमी अन लेको अभिमान अड्डराव इक चेद अतमा इचिपो अतमा इचिन पिदप निष्ठुर को पूर्ति स्वेच्छा स्वातंत्र लभ आम आगड़ अंत लेकिन आम चे पन भरी भर्त औरटे आम तिरी मे का दंडे तन ए प्रेम का चूसकने ज्ञान दया लेक भर्त चित्रहिंसल पड़ता उ आ ब्राह्मणुड़ पड़रा पाटल पड़ता गृहस्थ धर्मा की एक् लोपम वस्तो आने भय तो आम विचिपेटो अतड़ निर्लिप्त उपटी तन स्वेच्छा विहारा की निष्ठुर को अड्डा क
భర్తను తన పనికి అడ్డు తొలగించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చింది ఒకనాడు మిత్రసెనమ నిద్రపోతూ ఉండగా ఒక పెద్ద బండ తెచ్చి వాని తల పగలగొట్టి శవాన్ని నూతిలో పారవేసి ఏమీ ఎరగనట్లు నిశ్చింతగా విటులతో ఆటపాటలతో కాలం గడుపుతుంది వ్యభిచారాన్ని వృత్తిగా పెట్టుకున్న నిష్ఠుర తన అండ అండదండల కోసం కొంతమంది స్త్రీల మనసులు కూడా విరిచేసి తన దారికి తెచ్చుకుంది ఆమెలో మంచి గుణం ఎంత వెతికినా కనిపించదు ఇతరులని నిందించడం ఉగ్గుపాలతో వచ్చిన విద్య అయింది కళలో కూడా భగవంతుని తలవడం కానీ గుడికి వెళ్ళడం కానీ చేయలేదు భూతదయ పశ్చాత్తాపము ఆమెలో కనిపించవు విద్యావేత్తలను పండితులను వెక్కిరిస్తుంది కొంతకాలానికి ఆమెకు ముసలితనము ప్రవేశించి అనారోగ్యానికి గురైంది విటుల రాకపోకలు తగ్గిపోవడం వలన సంపాదన కూడా తరిగిపోయింది అందము పోయి ఆర్థిక సమస్యలు అందలమిక్కాయి కష్టాలనే కారడిలో కాలు పెట్టింది ఆమెను చూచి అసహ్యపడేవారే కానీ జాలిపడేవారు ఎవరూ లే తినడానికి తిండి లేక ఉండటానికి ఇల్లు లేక తిరిగే శక్తి లేక చేసిన పాప ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ దిక్కులేని చావుకు గురైంది ఆమె శవమును దహనక్రియలు చేసేవారు కూడా లేరు యమదూతలు ఆమెను తీసుకుని పోయి యమధర్మరాజు ముందు విచారణ నిమిత్తము హాజరుపరిచారు చిత్రగుప్తుడు ఆమె చరిత్రను అంతా చెప్పారు ఆమె జీవితంలో ఒక్క మంచి పని కూడా చేయలేదు యమధర్మరాజు ఆమె పాపకర్మలకు తగు విధముగా దండను విధించాడు యముల ఆజ్ఞ మేరకు ఎర్రగా కాలిన ముళ్ళ ఉక్కు స్తంభాన్ని కౌగిలించుకునేటట్లు చేశారు క్షణికమైన సుఖము కోసం వ్యభిచారం చేస్తే యమలోకంలో అనుభవించాల్సిన శిక్ష ఏమిటో అప్పుడు కానీ ఆమెకు తెలిసి రాలేదు బాధ భరించలేకపోయింది ఆమె భర్త తలను పగలగొట్టి చంపినందుకు శిక్షగా యమదూతలు ఆమె తల పగిలేటట్లు మోదారు సలసలా కాగిన రక్తాన్ని నోట పోసి తాగించారు సలసలా కాగే శేషమును దాని చెవిలో పోశారు పరనింద చేయటం వలన నాలుక ముక్కలు ముక్కలుగా చేశారు ఈ విధంగా అనేక బాధలు అనుభవించిన తర్వాత కుంభీపాక నరకంలో తలక్రిందులుగా వేలాడదీశారు ఆ నరకాన్ని అనుభవించి తర్వాత భూమి మీద కుక్కగా జన్మించి పదిహేనవ జన్మలో ఒక కార్తీక సోమవారం రోజున దానికి ఎంత తిరిగినా ఆహారం దొరకలేదు ఆ రోజు కార్తీక సోమవారం కావటం వలన ఒక బ్రాహ్మణుడు పగలంత ఉపవాసం ఉండి రుద్రాభిషేకము గావించి పురాణ పట్టణములతో పొద్దు గడిపి నక్షత్ర దర్శనము చేసుకొని తర్వాత బలియన్నం బయట వేసి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని లోనికి వెళ్ళిపోయాడు ఆకలితో నక్టంకలాడుతున్న ఆ కుక్క బలియన్నం చూడగానే దాని మీదకు దుమికి తినటం మొదలుపెట్టింది ఆ బలియన్నం తింటుండగానే దానికి పూర్వజన్మ గుర్తుకు వచ్చింది ఆ కుక్క బ్రాహ్మణుని ఓ మహానుభావ నన్ను కాపాడని పిలిచింది బ్రాహ్మణుడు బయటకు వచ్చి కుక్క పులుపు చూసి ఆశ్చర్యంతో నీవు ఎవరో అని అడిగాడు అప్పుడు కుక్క తన కథంతయో చెప్పి ఓ మహాత్మ నీకు ఇచ్చిన బలియన్నం వలన నాకు పూర్వజన్మ గుర్తుకు వచ్చింది దీనికి కారణం ఏమిటని అడిగింది అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు దివ్య దృష్టితో విషయమును అంతా గ్రహించి ఓ శుచి ఈరోజు కార్తీక సోమవారం కదా నీవు పగలంత ఆహారం దొరకక ఉపవాసం చేసి నక్షత్ర దర్శనానంతరము నక్త భోజనము చేశావు దాని కారణంగా నీకు పూర్వజన్మ గుర్తుకు వచ్చింది నిప్పు తెలిసి ముట్టిన తెలియక ముట్టిన కాలే విధంగా నీకు నక్త భోజన మహత్యం తెలియకపోయినను దాన్ని చేసిన ఫలితము నీకు దక్కింది అని ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన అది విన్న కుక్క దీనముగా తనను కాపాడమని కోరింది దయార్థ హృదయుడైన ఆ బ్రాహ్మణుడు తాను సంపాదించుకున్న ఒక కార్తీక సోమవారం నాటి ఫలితాన్ని ఆ కుక్కకు దారిబోసాడు దానితో ఆమె పాపాలు పటాపంచలై కుక్క రూపం పోయి దేదీప్యమానమైన శరీరాన్ని పొంది దివ్య వస్త్రాభరణాలు గల స్త్రీ రూపం పొంది తన స్నేహితులతో కోడి కైలాసం చేరుకుంది అందువలన కార్తీక సోమవారం నాడు ఉపవాసం ఉండి నక్తాది వ్రతాలు చేసేవారు అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి పొంది శివ సాహిత్యం పొందుతారు కావున నీవు కూడా ఈ కార్తీక సోమవారము వ్రతము చేసి మేలును పొందుదవని వశిష్ఠుల వారు జనక మహారాజునకు చెప్పిరి ఇది స్కాంద పురాణాంతర్గత కార్తీక మాహత్య మందలి ద్వితీయ అధ్యాయము సంపూర్ణము